Grazia dei Fiori con Pino Strabioli. La domenica solo su Rai Radio 2. Ed è pronto alla regia Edi Brundo, buonasera sono le 21 e 01 di questo 13 eh, novembre, rigorosamente in diretta da via Asiago, Rai Radio 2, guarda che radio, potete seguirci anche eh, su Rai Play, 348 7 300 200, questo è il nostro numero, mandateci messaggi, whatsapp, sms e, e io sono davvero felice stasera in molti durante questi anni di trasmissione siamo alla terza o quarta edizione io purtroppo con il tempo ho davvero qualche qualche problema invece il signore che andiamo a ricordare a celebrare a raccontare stasera eh, lui davvero ha saputo raccontarci l'uomo ha saputo raccontarci il tempo era un uomo libero eh, detestava il qualunquismo un impegno sociale politico mi riferisco a, al grande Pierangelo Bertoli ne parleremo e eh, ascolteremo la sua musica insieme a suo figlio Alberto Alberto Bertoli anch'esso eh, musicista compositore cantautore autore la gente mi chiede spesso cosa mi manca di mio padre oppure cosa mi ha lasciato io provo a rispondere perché mi sembra giusto soddisfare una curiosità che potrebbe essere di tutti ma non riesco tutto sembra parziale tutto sembra superficiale per rappresentare quello che ho dentro al cuore e nella mia voce il modo migliore che ho per spiegarmi è cantare con lui cantare quelle canzoni che mi hanno formato che amo che porto con così tanto orgoglio per le piazze delle nostre città Aspettando Alberto, ascoltiamo insieme Pierangelo. Ascoltiamo, eh, scusate, mi sono appunto emozionato leggendo questa bella dichiarazione di un figlio che pensa a un padre, un padre che non c'è più, non c'è più qui sulla terra con lui. Ascoltiamo Alberto, star con te. scaldarmi in cuore solo standoti vicino guardare la tua immagine con gli occhi di un bambino io con te dove il freddo non verrà tu con me finché l'alba spunterà star con te come tu stai con me vorrei trovarti dolce come sei nei miei pensieri sorprenderti di un'anima nascosta fino a ieri ma tu sei come un falco in libertà, come chi non ha tempo e se ne va, come chi ha già dato e non darà. Dici che ci sei, che sei qui con me, con me, ma tu aggiungi che non dovrò più comprenderti. Ed io rimango lì con tutti i miei perché, a chiedermi se tu stai con me. vedere te tra milioni di parole che rendono il mio cielo come un giorno senza sole dire a te tutto ciò che dici a me dirti che poi problemi non ce n'è dirti solo che io sto sto con te racconti che ci sei che sei qui con me con me ma tu aggiungi che non fossi tu qualche volta ad aspettare e dirti cosa vuoi c'è sempre tanto da imparare star con te mentre sfogli i tuoi perché star con te persa dentro ai tanti se star con te come tu stai con me domani me ne andrò voglio vivere vivere aggiungo che non riesco più a comprenderti il senso è questo qua poi chiediti se tu stai con me E eh, il senso io lo so, amore non ce n'è Poi chiediti se tu stai con me Sta 
star con me Alberto buonasera benvenuto a Grazia dei Fiori Rai Radio 2 siamo in diretta Alberto buonasera ciao ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori grazie mille della serata no grazie grazie a te era un'idea appunto che coltivavo e coltivavamo da da tempo di dedicare una, una puntata a te e, a, e al tuo grande papà. Non ti chiederò logicamente cosa ti manca di lui o cosa ti ha lasciato. Questo brano lo avete scritto insieme? L'abbiamo scritto insieme 21 anni fa e lui ha scritto il testo, io ho scritto la musica ed è una cosa che mi fa molto bene insomma. <ride> Stavate bene insieme quando il momento creativo fra te e il tuo papà? Eh, stavamo bene perché comunque mh, <ride> allora lui era ovviamente un dio e andava trattato come, come tale perché altrimenti <ride> si, si alterava un po'. <ride> ah, aveva un carattere Però... nervoso, io, nel, io purtroppo non l'ho mai incontrato Pierangelo. No, eh. Eh, no assolutamente, eh, Pino, non c'è e in realtà aveva un carattere molto aperto, molto accogliente eh, infatti molto... appunto l'immagine che ho di lui di un sorriso, di una persona eh, accogliente aperta eh, e poi, poi prendeva le sue posizioni eh, eh, insomma anche politicamente è, è, è uno che ha, ha lasciato il segno, quando c'era bisogno tirava fuori eh, la voce e le sue idee senza imporle ma eh, ci ha fatto riflettere su molte cose attraverso la sua musica sì esatto, lui era una persona molto determinata eh, che però aveva come, mh, come prima eh, cosa nella testa l'amore verso le persone e quindi eh, aveva anche la capacità di dialogare con persone che avevano il pensiero completamente opposto al eh suo. Certo. Eh, beh non è che da tutti eh, No, questo... anzi, anzi dovremmo proprio accoglierlo questo, questo insegnamento eh certo. no? del confronto e del dialogo anche quando ci si trova di fronte a persone con idee completamente, eh, completamente opposte esatto Io eh, la, la cosa che mi piaceva di lui cioè, quando lavoravamo insieme è che comunque cioè, eh, eh, dovevi riconoscerli che lui giustamente poi era molto più bravo perché eh, insomma voglio dire c'era anche 70 anni quasi e io ero un ragazzino era più di me armi e, so, è giusto che, sì, che fosse così però la canzone era, ehm, vedi, diventava un modo per dialogare certo. senza eh, fare un dialogo perché io avevo un'amorosa all'epoca che eh, vedeva la vita completamente diversa dalla, eh, da come la vedevo io cioè lei era profondamente di destra io eh, avevo 18 anni giravo con la maglietta di Che Guevara cioè, hai capito? cioè Quindi tu lui... hai portato a, a, a Pierangelo una fidanzata completamente di destra certo ma, ma non è un problema <ride> certo ma <ride> Alberto <ride> ma non era un problema per lui lo era per me <ride> e infatti diceva guarda sono contento che tu sia molto innamorato ma vedrai che prima o poi arriverà la fine perché cioè, non potete vivere insieme la vedete troppo in modo diverso Vedi. <ride> Vabbè, ti sei goduto questo amore, mettiamola così, questa bottega di famiglia. Tu da qualche parte hai detto la voce non si accorda ma la si può dirigere. Cosa, cosa significa? Eh, cioè, eh, vedi, un, uno strumento come la chitarra, un violino, tutti gli strumenti a corda, hanno una chiave e tu la tiri e si mette in... Eh, i, in, in tono e mentre la voce è una cosa che è all'interno della persona ed è molto molto personale ed è unica eh, è come non lo so come il liride no? eh, sì, il certo. conoscimento del liride è uguale eh, il, il fatto è, è, è proprio questo che volevo dire che è semplicemente ehm, con la voce di accordare il tuo animo altrimenti sì, certo. non sta dritta è, 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 è una cosa che uno dice vabbè, vabbè fai il poeta no 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 no, no, no. Se, volete, poi... se volete che esca bene dovete essere in armonia con voi stessi altrimenti esce male e questa è una legge che vale e per la musica e per la vita e per anche quando si, si, si recita devi esatto, davvero mettere devi mettere d'accordo la voce con quello, con quello che senti eh, senti l'idea di fare questo disco insieme due voci intorno al fuoco che poi prende lo spunto da un altro album di Perangelo del 95 una voce fra due fuochi no? sì eh, beh guarda allora praticamente io a me è venuta molto eh, l'ispirazione dal fatto che io avevo bisogno di tornare intorno al tavolo finita la cena o il pranzo 
eh, che quando mio padre mi diceva dai tu in mano la chitarra cioè vai, vai a prendere in mano la chitarra e, e suonavamo e, e cantavamo e, e, e solitamente cantavamo le sue canzoni perché erano quelle che io sapevo meglio e ovviamente quelle che lui sapeva e certo. meglio <ride> <ride> e quindi so, dire, cantavamo sempre le sue e, e quindi era un momento dove era una specie di concerto familiare che bella questa immagine finito di mangiare una chitarra come te lo diceva in, in si dice sassuolese come si dice sassu... sassolese sì, in sassolese ti diceva prendi la chitarra e quindi la famiglia intorno al tavolo intorno al fuoco cantava che bello eh, sono felice di stare con te staremo insieme fino alle 22 Rai Radio 2 grazie di Fiore adesso ascoltiamo la voce del tuo papà accanto a quella di una giovanissima Fiorella Manuel Noia. Rai Radio 2, guarda che radio. Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò. E tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò. Con Dio di te parlò Dimmi, dimmi, mio signore Dimmi che tornerà L'uomo mio difendi dal male Dai pericoli che troverà Troppo giovane sono io Ed il nero un triste colore La mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora. Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non ti ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare. Quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. pescatore, pesca non ti fermare, anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare, e ti spazza via come foglia al vento che viene voglia di lasciarsi andare, più leggero nel suo abbraccio forte, ma è così cattiva poi la morte, è così cattiva poi la morte. pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, che si vaga e tace senza resa, e ti aspetta per ricominciare, e ti aspetta per ricominciare.
pescatore beh ogni volta che la ascoltiamo è, 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 è un'emozione peraltro anche la storia di questo brano è bellissima no? il paroliere è Marco Negri che è successivamente il testo viene un po' modificato da Pierangelo dal tuo papà e anche la musica è di Negri e, è anche, e Bertoli no? modifica l'armonia ma, ma non aggiunge la sua firma per incoraggiare Marco Giovane a continuare a scrivere e poi accetta che eh, la voce femminile di questa giovane Fiorella Mannoia no, infatti Pino la cosa bella è che per raccontare mio padre sarebbe bello dire che quando mia madre la prima volta che è entrata in casa di mio padre è rimasta colpita da un fatto eh, c'erano le chiavi di casa nella toppa della serratura esterna cioè quando se volevi entrare tu potevi entrare poi ti beccavi quello che c'era dentro <ride> la però... responsabilità era tua però lui ti faceva entrare certo. lui ti faceva entrare e poi la cosa bella è che se, se tu litigavi eh, non so, il giorno prima il giorno dopo potevi entrare di nuovo ti beccavi sempre la stessa cosa però potevi entrare lo stesso capì? Cioè, la cosa bella di mio padre era che era molto disponibile molto accogliente e ha dato una mano a tantissimi tantissimi cantautori emergenti non si è mai vantato, non, non ha mai preteso niente indietro, giustamente secondo me, eh, però è una cosa che a me in questo momento, che sono passati vent'anni dalla sua morte, eh, mi piace dire perché forse eh, è il caso di ricordare eh, che non tutti gli artisti sono come eh, si dipingono, no? cioè schivi, sì, certo, eh, certo, lascia, certo. lasciami stare, lasciami stare mio padre, mi lo racconta Luciano Ligabue. Sì. Eh, lui eh, eh, trovò mio padre perché aveva bisogno di qualcuno che l'aiutasse a diventare quello che è oggi e eh, aprì l'elenco, quello che io e te ci ricordiamo bene perché era l'elenco telefonico, cioè il librone con e tutti i numeri. Quel librone con tutti i numeri andò alla B di Bertoli. <ride> C'era Pierangelo Bertoli e lui telefonò e dall'altra parte eh, pronto. E, sa, io sono, vorrei fare sentire le canzoni e c'è Pierangelo e lui in diretto disse a somme <ride> <ride> e, e, e il ragazzo che telefonava era il tal Luciano di Correggio esatto era lui e, e Maligo Bue se lo ricorda questo è, no, non, no, non dico riconoscente ma è... io l'ho imparato perché lo racconta lui dal palco perché l'ho invitato certo, al premio certo. Pierangelo certo. Bertoli che sono il direttore artistico insieme a Riccardo Benini eh, lui quando è venuto con molto piacere peraltro mi ha fatto veramente molto piacere perché vedere una persona che viene con, eh, con amore è, è la cosa più bella e anche tu eh, hai cantato con, eh, con Liga no? sì quella sera abbiamo cantato insieme una canzone che lui ha scritto per mio padre ma che purtroppo eh, per la malattia cioè i tumori ai bronchi che aveva mio padre non è riuscito a cantarla e allora quando è rimasta lì io lo chiamai e gli dissi Luciano posso farti sentire le canzoni tu fai conto che io sono un super fan quindi quando lui mi ha detto non c'è problema adesso vengo a casa tua <ride> mi è venuto un cancro e vabbè insomma lui è, gli ha fatto sentire le canzoni e lui mi ha detto beh sono belle le canzoni perché non canti la canzone che è rimasta lì e quindi mi fece cantare questa sua canzone eh, e fu l'inizio della mia storia da professionista, da professionista. e la ricordo con un, eh, con un amore incredibile io io voglio un bene dell'anima Luciano. a Luciano, lo vedi che poi l'amore torna no? tuo padre ha fatto questo gesto bello di generosità ha individuato il talento di Luciano e Luciano poi ti ha restituito in qualche maniera senza, no? in maniera così spontanea eh, questa cosa abbiamo una piccola clip sogni di rock and roll dove ascoltiamo la voce di Pierangelo insieme a quella di Ligabue Strade indifese dai loro pesanti HP E così anche il sabato è andato così Mi ha bevuto o ballato qualcuno ha imbarcato Il più scemo le ha prese a una faccia così Ombre due adatte allora l'autoradio in Tirare mattina, te 
Guai a chi li sveglia i sogni di rock and roll. Il nostro 348 7 300 200 continuano ad arrivare i messaggi. Bertoli, le sue canzoni ti fanno ribollire il sangue, lo stomaco ti fanno venire voglia di combattere e vincere contro l'ingiusto. Ciao da Tecle, questo è uno dei tanti. Senti, prima eh, Alberto citavi il premio che tu organizzi dal 2013, vero? Sì, lo organizzo insieme a Riccardo Benini dal 2013 è una squadra, ma ci tengo a dirlo perché... Sì, eh, certo, certo. So, no, perché sai, di solito queste cose qua si, sono sempre autoreferenziali e a me sta un pochino sulle balle, nel senso che io, <ride> ci sono tante persone che lavorano con noi e si danno l'anima ed è giusto eh, che secondo me abbiano il loro, eh, il loro spazio. Certo. Però sì, lo, lo organizzo dal 2013, ci sono venuti tantissimi... Eh, cantautori e sono molto contento di eh, una cosa eh, che si può dire proprio in due parole i teatri sono tutti esauriti tutte le volte che lo facciamo esattamente come le piazze quando andiamo a fare i concerti eh, io e Ferdinando Bruno il mio manager mi porta in giro per tutta Italia e guarda quando io so, sono conscio che c'è un amore gigantesco che mio padre ha dato verso la gente e come dicevi prima tu questo amore è stato, sta lì e, ed è restituito perché facciamo quest'estate poi è stata grandiosa eh, noi vediamo della gente numerose persone, tante persone oh ragazzi ma questo è morto vent'anni fa noi facciamo delle vent'anni fa e poi lo dico proprio lo dico da, 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 da Radio 2 dai microfoni di Radio 2 lavoro in televisione e c'è da dire che non è che lo ricordiamo spessissimo eh, me ne assumo anch'io le mie eh, responsabilità nel senso che poi non è eh, non, non viene molto celebrato eh, no? No, hai ragione, io faccio di tutto insieme a Ferdinando, insieme a Riccardo, insieme a tutti quelli che mi aiutano eh, per ricordarlo, ad esempio, eh, caro Pino, questo 27 di ottobre è uscito un eh, francobollo sì, che certo. è messo dal Mise eh, de- dello Stato italiano e questa cosa mi fa dire che se, eh, lo stati- se per lo Stato italiano è così importante da metterlo su un francobollo forse eh, dobbiamo... dobbiamo non so, stringere un pochino eh, le, le, le fila e, e cercare di dargli quello che gli viene, gli viene perché lui viene anche perché per tutto quello che lui ci ha dato per coerenza, per pensiero come dicevamo prima no? per contenuti cioè ancora oggi poi ascolteremo un brano del 75 che sembra scritto ieri eh, ieri mattina e continuano ad arrivare messaggi su... senti ma te la ricordi la prima volta tu, eh, tu e tuo fratello se, seguivate papà in tour no? immagino da, da, da ragazzini allora io ho tre fratelli sì. ci tengo a dirlo perché ogni tanto eravamo numerosi siamo ancora molto numerosi e, e per me è una cosa bella e noi abbiamo cercato di, di, di seguirlo quando potevamo, giustamente mia madre diventava matta con quattro bimbi che le giravano intorno <ride> e quindi noi abbiamo fatto, però quando siamo diventati più grandi allora sì, io e mio fratello ogni tanto gli chiedevamo possiamo venire ai tuoi concerti e lui diceva sì, adesso siamo vicini e per lui vicino era 400-500 km e ha <ride> fatto i concerti insomma. Beh, insomma, non dimenticando anche le difficoltà fisiche che aveva, per cui era proprio un combattente vero, era... Era veramente duro, du- duro come persona, cioè resiste. Lui faceva un concerto. Mi ricordo, allora io sono con eh, Moreno Bartolacelli, che è il tastierista, l'ultimo tastierista che ha avuto lui, che era un ragazzino quando suonava con mio padre, certo. e poi si è messo a suonare con me. E lui mi ha detto: Eravamo sotto a Ragusa una, una sera, no, scusami, sotto a, a, eravamo sotto a Carpo d'Orlando. Sì. Finiamo il concerto e lui mi dice Moreno vieni qua mentre firmava gli autografi mi fa ascolta ci danno da dormire cosa facciamo torniamo a casa e questo qua che era più matto di lui lo guarda certo che torniamo a casa loro sono partiti a luna della notte e sono arrivati alle 4 del pomeriggio a casa 
<ride> fantastici allora prima di tornare ad ascoltare la tua voce insieme a quella di tuo padre di Pierangelo non possiamo non ascoltare un brano che è passato e sta nella storia festival di Sanremo Targatenco eh, un milione e cinquecento mila copie un'altra collaborazione importantissima con Itazenda spunta la luna dal monte Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. la luna dal monte spunta la luna dal monte tra volti di pietra tra strade di fango cercando la luna cercando nella mente sfiorando tutta la gente a volte sciogliendosi in pianto un canto di sponde sicure ben presto dimenticato voce dei poveri vesti di un sogno mancato Qui ci spunta la pelle d'oca, vedo che anche il nostro Claudio Gentile e il nostro tecnico Danilo Solidani erano lì che ascoltavano in rigoroso silenzio questo brano bellissimo e il pensiero va anche ad Andrea Parodi che anche lui non c'è più. No? No. Eh, guarda, io dico una cosa, grido tutti quanti quando dicono questa cosa qua, io in realtà non è vero, cioè loro sono solo morti, ma eh. non sono né scomparsi e non, non, non è che non ci sono più, ci sono ancora. Abbiamo molta fortuna noi, sono ancora qua con noi, quindi è una cosa bella. Bella, mi hai consolato, sì. ecco, mi hai riconciliato con, 
la mia paura della morte senti continuano ad arrivare dei messaggi bellissimi al 3487 300 200 una serata davvero bella quella che ci state regalando e non le leggo per, come, per, per complimenti appunto proprio perché quando riusciamo a, a, ad emozionare e a dare un senso compiuto al nostro mestiere siamo davvero felici con le canzoni di Pierangelo un grande grazie e eh, un abbraccio al mitico Alberto Peppe da, eh, da Aieta e poi ce ne sono altri li eh, leggeremo eh, li leggeremo via via senti ehm, Alberto eh, tu prima citavi il francobollo ma è vero che papà rispondeva a tutte le lettere che gli arrivavano? Sì eh, a volte ci metteva un po' perché comunque la corrispondenza era abbastanza cospicua però eh, era una cosa che a lui la, la vedeva come un dovere insomma lui eh, se uno prendeva in mano la penna e gli scriveva una, una lettera voleva dire che ci teneva tanto e quindi eh, lui doveva comunque nella, nella sua testa doveva comunque rispondere e avere un momento anche piccolo magari però per tutti e quindi io mi ricordo queste montagne di lettere e mio padre sulla scrivania che a mano con la, con la penna eh, proprio rispondeva a tutte quante poi le dava que questa plica di roba a mia madre e diceva Bruno vai a spedirle <ride> e, e, era una cosa quasi, quasi anche da, per me che ero bambino era incomprensibile quasi invece per lui era un dovere e questo riverbera adesso hai fatto sentire spuntare una dal monte e questa cosa la racconto in tutti i in quasi tutti i concerti riverbera in questo cioè noi eh, quando uscì questa canzone mio padre eh, esplose un bel po' certo. e io mh, non lo vedevo quasi mai e ci stavo male perché avevo un grande rapporto con lui e lui se ne rese conto e mi disse un giorno dai andiamo a prendere un gelato e, però insomma nel, nel percorso lo fermavano tutti e a un certo punto io sai 11 anni ci avevo non è che fossi grande e a un certo punto all'ennesima persona gli ti pusso sulla spalla e gli dico papà sì ho capito ma che due maroni e lui si volta, <ride> si volta verso di me gu mi guarda malissimo poi si volta verso quello che, che, con cui stava parlando e, e gli dice mi scusi poi si volta verso di me e mi dice non ti permettere mai più che questa qui la gente che ci dà da mangiare c'era quel tipo di rispetto lì capito? che bello senti logicamente l'amore per uh, le parole tu l'hai ereditato da, da lui come dicevo scrivi uh, fai uh, concerti uh, uh, logopedista anche per vocazione sei ma continui a farlo il logopedista? Sì, lo, lo continuo a fare con una grossa fatica, nel senso che ovviamente con gli anni sono aumentati gli impegni, i concerti, ehm, quest'anno abbiamo fatto una marea di concerti, si sente anche dalla voce. No, la voce <ride> e, arriva bella, chiara, limpida, tranquilla. Insomma, cioè, è, è un po' provata e comunque è questa è colpa di Fasinato, <ride> io dirò. <ride> Eh, però insomma riesco comunque a, a cercare di, di, di portare avanti questa dimensione seppur ovviamente quegli anni ho ridotto un po' le ore eh, però riesco a portarla avanti lavoro in un centro per disabili gravi che si chiama Casa del Sole di, di, di Mantova ed è un centro meraviglioso perché in realtà ci sono tantissimi terapisti eh, e, e secondo me dovrebbe essere affrontata così una disabilità di grado importante con il fisioterapista, il logopedista, il, la psicologa, il, la danzaterapia, l'ipoterapia, l'idroterapia, tu, tutto insomma, cioè noi se gli diamo il massimo allora possiamo ottenere qualcosa di più insomma. Franco da Genova dice ho avuto la fortuna di stringergli la mano una volta, hai anche scritto un libro come un uomo. <ride> no, che detta così sembra che cioè, stai facendo un sacco di cose ma... eh no, eh, voglio dire eh, una marea no, di robe sì. ho scritto un libro insieme a Gabriele un mio caro amico Gabriele è... Maestri esatto, Gabriele Maestri mi ho dimenticato il cognome, grazie so Gabriele Maestri che è un, è un, un grande giornalista e un grande politico tra l'altro perché si occupa in realtà di una cosa che non si occupa quasi nessuno cioè dei simboli delle dei partiti ed è una cosa interessantissima e vabbè insomma l'abbiamo scritto come un diario di bordo perché lui mi ha incontrato e mi ha detto insomma ma tu fai veramente tantissimi concerti e faccio sì è una cosa che mi piace ma è anche funzionale e lui mi dice ma perché non scriviamo una roba tipo un libro di bordo tipo diario di bordo un viaggio certo un, uh, un diario di viaggi esatto. e di incontri e non l'ho letto mezzo... lo andrò a cercare 
come un uomo scritto eh, da te da Alberto e insieme a Gabriele Maestri e adesso vorrei ascoltare ancora la tua voce accanto a quella di eh, Pierangelo un, eh, un brano che poi dà titolo all'album no? a muso duro dà titolo all'album o dico una stupidaggine? No, no, l'album si chiama Due voci intorno al fuoco, però eh, diciamo che questa è la, io credo, sia la più rappresentativa sia di, della persona di Alberto sia della persona di Angelo. Nessuno che lo conosceva molto bene lo chiamava Pierangelo, tutti lo, lo, lo chiamavano Angelo. Allora, da adesso in poi fatto... tolgo Pier, lo chiamerò Angelo anch'io. Mi ha fatto molto piacere una cosa, quest'anno il premio Pierangelo Roberto è andato a Roberto Vecchioni e lui eh. ha intrattenuto il pubblico dicendo tutte le volte che parlava di mio padre Angelo ed è una cosa meravigliosa per me. Ascoltiamolo Angelo e Alberto a muso duro. Rai Radio 2, la radio sempre in diretta, sempre con te. E adesso che farò non so che dire E ho freddo come quando stavo solo Ho sempre scritto i versi con la penna Non ho ordini precisi di lavoro Ho sempre odiato i porci e i ruffiani E quelli che rubavano il salario I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario Canterò le mie canzoni per la strada Ed affronterò la vita a muso duro Un guerriero senza patria e senza spada Con un piede nel passato E lo sguardo dritto e aperto nel futuro Ho speso quattro secoli di vita e ho fatto mille viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso volevo andare avanti ad occhi aperti adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro un guerriero senza patria e senza spada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro so se sono stato mai un poeta e non mi importa niente di saperlo riempirò i bicchieri del mio vino non so com'è però vi invito a berlo e le masturbazioni cerebrali le lascio a chi maturo al punto giusto le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro, o se avrò soltanto volti sconosciuti 
canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che Alberto che bello sentirvi cantare insieme ma poi eh, dicevi prima i ricordi da bambino poi sei diventato un, un uomo per cui immagino sia cresciuta anche la, la complicità vi raccontavate tutto con, con tuo padre Sì, c'era un confronto dialettico molto importante soprattutto dopo i, i 12 anni insomma quando ho incominciato a cominciare veramente a leggere tanto tanto e avere un un'idea eh, io sono stato abbastanza precoce in questa cosa qua e lui lo sapeva quindi si confrontava eh, ti basti sapere che insomma la, la peggiore discussione che ho avuto con mio padre io me la ricordo è stata nel 1994 ed è stata una, io avevo 14 anni ed è stata una discussione di politica <ride> sì, sì, no, ti giuro. dalla ragazza Io... di destra che avevi portato da ragazzino poi ancora la, torna la, la politica no, <ride> no, non... Perché, cioè, no allora, in casa c'erano due, due grossi temi la Juventus che non era il calcio era la Juventus, la Juventus. di cui eravamo tutti fan e poi c'era la politica la musica veniva al terzo posto non era una <ride> quindi Juventus <ride> politica e poi c'era la musica a proposito di musica ci chiedono se è prevista una ristampa della discografia completa di Pierangelo i suoi dischi sono fuori catalogo da anni ce lo chiede Paolo me lo continuano a chiedere e mi fa molto piacere che me lo chieda perché voi avete ovviamente un emittente molto importante e eh, purtroppo non è prevista ma c'è anche un motivo cioè, eh, mio padre ha inciso 20 eh, LP ristamparli tutti sarebbe una follia eh, il problema è questo qui che adesso la musica essendo molto più eh, reperibile perché sì, liquida certo. eh, insomma, è, è più facile ecco, una cosa però sarebbe bello visto che posso parlare da Radio Rai sarebbe bello che questi editori facessero me, almeno mettere tutti i dischi su Spotify e sulle eh, piattaforme, diciamo piattaforme per cui eh. certo si potrebbe godere di questa, uh, di questa musica allora siccome con te il tempo vola noi siamo in diretta Rai Radio 2 guarda che radio ci stanno seguendo anche su Rai Play approfitto per salutare e ringraziare il nostro regista video Matteo Tarquini vedo dall'altra parte del vetro la nostra curatrice Valentina Totta mando un saluto anche a Pietro eh, Luchetti altro nostro eh, curatore potremmo sentire eppure Soffia favola con Ornella la Vanoni e che lo considerava un inno alla vita tuo padre, poi il centro del fiume ancora con te e poi Italia d'oro, cosa scegli? Lascio a te la scelta, possiamo ascoltarne ancora due di brani eh? vabbè, allora fai sentire una chica che hai detto che secondo me molti non, non la sanno è, quel, è favola con Ornella Vanoni ma lo, vedi? ma lo vedi che uomo generoso ce n'erano quelle cantate con te e tu invece hai dato la precedenza alla signora Ornella Vanoni sei un grande Albert buon sangue, non mente mai ascoltiamola stella caduta qua giù cantai perché cantassi con me e il canto era dolce cantato da te scherzai perché Ridessi di me E un caldo sorriso 
surga se da te Parlai di te parlando con me Al mondo discorso più bello non c'è Scopri che tu con i tuoi occhi blu Parevi una stella caduta qua giù Grazie Alberto per questa scelta, queste due voci incredibili che si mescolano, tanta dolcezza, il titolo è favola. Do, do, dove componeva tuo padre e, e dove componi tu? <ride> allora, eh, in realtà all'inizio, cioè, quando sentiamo queste canzoni qua, lui componeva sul letto con una bajur piccolissima accesa perché mia madre dormiva di fianco e lui eh, con il block notes che lo chiamava così perché non è che familiare, aveva molta familiarità con l'inglese eh, il block notes block notes <ride> e, beh perché come si dice block note no, esatto dovrebbe essere così ah, però, vabbè, vabbè. Vabbè. <ride> però insomma, lui, block notes eh, a me piaceva molto il block notes lui scriveva lì e poi dopo quando costrui, si fece costruire la casa dove abbiamo vissuto gli ultimi anni gli ultimi dieci anni della sua vita eh, si era fatto costruire uno studio e quando se lo fece costruire disse spero tanto che i bambini non si impossessino di questo eh, luogo del suo spazio <ride> esatto. e adesso te ne sei impossessato tu vai tu lì a comporre, a scrivere allora la casa non c'è più però io ho preso tutta la roba che c'era nel suo studio e io in questo momento ti sto parlando con il telefono appoggiato sulla sua scrivania quindi sì guarda ci stai regalando delle immagini proprio molto belle dalla cena alla chitarra al gelato (ride) che due marroni che ci hai detto prima ai concerti alle piazze piene ancora oggi quando tu torni sul palco a celebrarlo all'importanza del premio al francobollo a questo bisogno che abbiamo di ristampare di poter riascoltare tutta la discografia eh, di, eh, di Angelo Bertoli e di Alberto eh, ma ci sono questi messaggi alcuni commoventi Ornella scrive ho un, ho un legame particolare con Ammuso Duro ho scelto la frase finale come epitaffio sulla tomba di mio padre inutile stare a spiegare il perché è pura poesia come lo è la vita stessa ho anche avuto il piacere di parlarne proprio con Alberto sui social Sì, Quindi, mi ha mandato anche la foto è eh, stata per... molto carina e la ringrazio perché è una cosa di una, eh, priva- di, di una sensibilità privata incredibile è incredibile che stai aprendo proprio dei momenti privati eh, Rosanna, un'altra signora ci scrive mio marito ci ha lasciato lo scorso anno nell'anniversario l'abbiamo ricordato con le canzoni della nostra vita una dei nostri quattro figli ha cantato Scende la luna dal monte che lui faceva ascoltare e cantare sempre fin da bambini ai miei figli beh vabbè ehm, questo significa proprio quando le, le creazioni artistiche poi entrano davvero nella, nella vita no? entrano nella vita e ti accompagnano anche nei momenti e più dolorosi e più gioiosi eh, questi due esempi sono legati appunto a dei, a dei lutti poi mi chiedono se era amico di Guccini non so se vuoi rispondere sì no, eh, allora mio padre eh, 
era un pochino allergico allo star system eh, eh, era... eh, <ride> no, e a muso ma, duro ma... Ce, lo ha, ce lo racconta bene sì, sì. no non per quello semplicemente perché eh, lui vive cioè, come ti ho detto prima se lui era Bari tornava a casa perché per lui la cosa più importante lui faceva un mestiere e lo faceva per mantenere la sua famiglia ma la cosa importante per lui e per mia madre era la famiglia non era il suo mestiere e quindi eh, cioè, era sicuramente il suo mestiere gli piaceva tanto ed era contento di farlo però la prima cosa nella testa era la famiglia quindi questa cosa qua la, eh, quando parlava dei, dei suoi colleghi diceva ma vivono in modo diverso da me. <ride> <ride> e aveva ragione cioè, eh, quindi sicuramente tra tutti i, eh, i suoi colleghi Buccini era uno che stimava particolarmente eh, ci credo ci credo non solo per il fatto che fosse un grandissimo artista ma perché anche aveva fatto una gentilezza eh, ovviamente chiesta da Caterina Caselli tu sai che quando eh, esci con il primo disco no? in quegli anni lì c'era la possibilità di arrivare dentro ai negozi e non essere eh, diciamo sponsorizzati dalla commessa che sì, eh, sì. vendeva i dischi allora cosa fecero? Loro davano un, il disco pure Soffia insieme a una lettera di Guccini che eh, diceva quanto fosse bravo e questo eh, per, <ride> lo commosse. E questo cioè, lo commosse, certo. Sì. E poi anche Guccini ha sempre vissuto la sua uh, carriera, seppur fulgida, però in, un po' in disparte, no? lontano dai, uh, dai, dai, dai grandi riflettori, insomma, da quello che definiamo lo star system al quale sicuramente era allergico anche Angelo però adesso io ti voglio ascoltare insieme a lui il centro del fiume che bevono nuovi pensieri e fragili miti creati dal mondo di ieri disperdono giovani forze sottratte al domani lasciando distorte le menti e vuote le mani Consumi la vita sprecando il tuo tempo prezioso Raggeli la mente in vano e assoluto riposo Trascorri le ore studiando le pose già viste Su schermi elettronici oppure su false riviste e tieni le orecchie tappate gli inviti del suono e questa è una polvere grigia che cade sugli occhi dei figli dell'uomo deciso a sfuggire il tuo tempo che soffia e ribolle non abile a prendere il passo di un mondo che corre di canapa indiana il sesso che prendi con facile e semplice gesto rimane ancora e di nuovo soltanto un pretesto e ancora nascondi la testa alla luce del sole il sesso scoperto però hai coperto l'amore e tieni le orecchie tappate agli inviti del suono e questa è una polvere grigia che cade sugli occhi dei figli dell'uomo fai parte di un gregge che vive ignorando il domani e corri da un lato e dall'altro ad un cello dei cani il mito di un lupo mai visto ti ha fritto il cervello e corri per 
perfino se il branco ti porta al macello e dormi c'è il centro del fiume che corre alla meta e niente che possa turbare il tuo sonno di seta qualcuno ti grida di aprire i tuoi occhi nebbiosi ma tu preferisci annegare in giorni noiosi non senti che stanno chiamando con voce di tuono e questa è una polvere grigia che cade sugli occhi dei figli dell'uomo Figure di carta che bevono nuovi pensieri e fragili miti creati dal mondo di ieri disperdono giovani forze sottratte al domani. 1977, il centro del fiume, poi rincisa insieme ad, ad Alberto. Alberto è stato un enorme piacere stare in tua compagnia, sono davvero tantissimi i messaggi che sono arrivati al 3487 300. 200 persone che ringraziano te e ringraziano Angelo e, ed è bellissimo sapere che Angelo continua a cantare insieme a te è prossimi, bellissimo prossimi impegni una abbiamo io... proprio una manciata di secondi prossimi impegni okay. prossimi impegni giovedì eh, suoniamo al teatro di Casal Pusterlengo Pusterlengo, Pusterlengo. Eh, venerdì alla eh, foresteria di Cavicchioli che è una grandissima cantina qui da noi e domenica siamo nel teatro di Forlimpopoli che mi sfugge il nome ma non, non mi viene Vabbè, non è enorme Forlimpopoli per cui andate in rete e cercate Alberto Bertoli a Forlimpopoli esatto grazie, ti abbraccio virtualmente è stato un grande grande piacere davvero il piacere è mio e spero di incontrarti di persona perché sono tanti anni che ci sentiamo solo virtualmente è vero, basta con questo virtuale eh, Angela <ride> avrebbe detto basta incontratevi <ride> e stringetevi la mano lo faremo prestissimo grazie, grazie Alberto un abbraccio grazie, un abbraccio Bertino, grande. Ciao, abbraccio. grazie. grazie davvero grazie a tutti i radioascoltatori di Rai Radio 2 guarda che radio noi torneremo eh, domenica prossima Radio 2 sostiene la campagna raccolta fonti giorni della ricerca eh, AIRC che termina oggi però possiamo aiutare aiutarci a rendere il cancro sempre più curabile donando 2 euro con un sms al 45521 oppure chiamando da telefono fisso sempre al 45521 possiamo donare da 5 a 10 euro la eh, serata è finita io vi devo davvero ringraziare è stata piacevolissima eh, questa chiacchierata con Alberto ricordando Angelo e adesso Rock and Roll Circus come ogni domenica questa è Radio 2